Allora diamo il via oggi all'inaugurazione di questa nuova sessione del Tribunale Permanente dei Popoli intitolata Diritti fondamentali, partecipazione delle comunità locali e grandi opere. Allora come membro del Controsservatorio Falsusa che è cautore insieme agli amministratori locali del, della Valle del ricorso al Tribunale Permanente dei Popoli ma anche come docente diciamo, di questa università che oggi ci ospita io innanzitutto voglio comunicarvi tutta la mia contentezza e non trovo una parola in realtà più, più adeguata, meno emotiva, eh, di partecipare proprio all'inaugurazione della sessione del Tribunale Permanente dei Popoli dedicata a questo tema, diritti fondamentali e partecipazioni della comunità locale e grandi opere. E ringrazio innanzitutto i membri del Tribunale per aver accolto questa nostra domanda di giustizia. E un grazie particolare ai membri del Tribunale che sono qui presenti con noi oggi, Perfetto Andres Ibanez, Mireille Fanon Mendes Franz, Franco Ippolito, Luz Moita, Antonio Pigrau Solè, Roberto Schiattarella e Gianni Tognoni. E ringrazio ovviamente anche tutti coloro che hanno lavorato e che lavorano per il buon esito di questa giornata. È una contentezza quella di oggi che, condivido, che confido che sia condivisa dai numerosi partecipanti che sono venuti dalla Valsusa, e ne vedo molti, vi ringrazio, ma anche dai rappresentanti delle realtà che hanno portato all'attenzione del Tribunale la propria situazione. So che sono qui con noi, ad esempio, questa mattina rappresentanti della lotta di Notre Dame de Land, del Nomose, del Nomuos, rappresentanti della protesta contro il passante di Firenze. E penso che sia una contentezza quella che possiamo provare oggi nell'inaugurare questa sessione che è condivisa da tutti coloro che in realtà lottano per i diritti contro ogni forma di sopruso, che sia politico o che sia economico in ogni parte del mondo. In questo senso, come ha sottolineato Gustavo Esteva nel messaggio che ci ha inviato, esiste un filo che lega la sessione che oggi si apre a quella che il Tribunale ha da poco chiuso sul Messico, ma anche con le sessioni precedenti del Tribunale, che si è occupato di distruzioni ambientali a Bhopal e a Chernobyl, o di crimini economici, come quelli compiuti dalle imprese transnazionali in Colombia. Siamo di fronte oggi a forze globali e ad una concentrazione economica senza precedenti, dice Gustavo Esteva. E sono forze queste che si sovrappongono e si impongono alle democrazie. Ecco, dalle schede curate dai vari movimenti che si oppongono alle grandi opere emerge una globalizzazione delle grandi opere, che è caratterizzata dalla presenza di alcune costanti. Utilizzo della giustizia penale a scopo intimidatorio e repressivo, consultazioni fittizie, mancanza di risposte da parte delle istituzioni, manipolazioni dei dati, militarizzazione dei territori, restrizioni della libertà di espressione e di riunioni, danni ambientali. È la ripetizione di uno stesso schema, questo, perché i denti ci sono gli interessi che pretendono di asservire a sé le procedure democratiche, chiudendo quelli che sono gli spazi di partecipazione politica e limitando l'esercizio dei diritti. In sintesi possiamo dire il profitto contro la persona attraverso la manipolazione della democrazia. Ecco, delle violazioni dei diritti dell'esautoramento delle comunità locali dal processo decisionale, si fa carico oggi, come già tante volte in passato, il Tribunale Permanente dei Popoli, mettendo sotto accusa i governi e quelle lobby economiche che, scusate il giro di parole, li governano. Quello che si inaugura oggi, quindi, è un processo diverso da quello a cui siamo abituati. È un processo nel nome dei diritti, della partecipazione, un processo che risponde ad una domanda di giustizia che è rimasta inascoltata. Una domanda che mostra, tra l'altro, la cattiva volontà, ma anche le lacune, degli ordinamenti nazionali, che si dicono democratici, ma anche di quelli internazionali, nel garantire l'effettività dei diritti delle persone e dei popoli. Per cui inizio proprio dicendo un grazie al, al Tribunale di voler rispondere a questa richiesta, a questa domanda di, di giustizia. Io non voglio rubare altro spazio ai relatori, per cui cedo immediatamente la parola a Luis Moita, professore di sociologia delle relazioni internazionali presso l'Università Autonoma di Lisbona e giudice del Tribunale. Luis Moita darà una lezione magistrale sul tema giustizia internazionale, tribunali istituzionali e tribunali d'opinione. Grazie. Eh, a lei la parola. 